हेलो एवरीवन वेलकम अगेन टू माय चैनल मैं हूँ सबनीत और इस चैनल पर मैं आप लोगों के साथ अपना लाइफ एक्सपीरियंस विद किडनी डिजीज एंड आफ्टर ट्रांसफर शेयर करने वाली हूँ आज की टॉपिक है हीमोडायलिसिस वर्सेस पेरिडोनियल डायलिसिस मतलब कौन सी डायलिसिस अच्छी है और मैंने कौन सी डायलिसिस ली है वो इन सब वीडियो में मैं आप बताने वाली हूँ तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो प्लीज़ इसको लाइक करना शेयर करना अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना तो पहले मैं इन दोनों डायलिसिस के बारे में थोड़ा सा बताऊंगी और उसके बाद मैं उन दोनों का कंपैरिजन तो सबसे पहले मैं बात करते हैं हीमोडायलिसिस की तो सबसे पहले हीमोडायलिसिस जो कि हमारी बॉडी के आउटसाइड होती है इसमें हमारी बॉडी को एक मशीन के साथ अटैच किया जाता है तो हमारी बॉडी को जब मशीन के साथ अटैच किया जाता है तो हमारी बॉडी से ब्लड मशीन में जाता है वहाँ पर एक डायलाइजर होता है जो आर्टिफिशियल किडनी का काम करता है वहाँ से ब्लड फिल्टर होकर वापस हमारी बॉडी में आता है और ये जो हीमोडायलिसिस है उसको करवाने के लिए हमें हॉस्पिटल जाना पड़ता है वीक में दो बार तीन बार वो डिपेंड करता है आपकी कंडीशन पर आपके डॉक्टर आपको बताएंगे कि आपको ये वीक में दो बार लेनी है या फिर तीन बार लेनी है तो ये जो पूरा डायलिसिस का प्रोसेस रहता है हीमोडायलिसिस का वो चार से पाँच घंटे का रहता है और हीमोडायलिसिस में डाइट रिस्ट्रिक्शन बहुत ज़्यादा रहती है मीन्स आपको लो सोडियम लो पोटाशियम लो फॉस्फोरस लो प्रोटीन ये सारी डाइट लेनी होती है आपका वाटर इनटेक भी जो है बहुत कम होता है मीन्स आपको वन लीटर या तो वन पॉइंट फाइव लीटर तक जो है वो वाटर लेना होता है जो कि हीमोडायलिसिस का एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट है नेक्स्ट है इसके एक्सपेंसिस अगर इसके एक्सपेंसिस की बात करूँ तो मंथली जो हीमोडायलिसिस के एक्सपेंसिस रहते हैं ट्वेंटी फाइव टू थर्टी थाउजेंड वो डिपेंड करता है आप दो बार ले रहे हो तीन बार ले रहे हो उस पर उसके अकॉर्डिंग वो ऊपर नीचे जाते हैं लेकिन ट्वेंटी फाइव टू थर्टी थाउजेंड जो है वो एवरेज होता है इसका खर्चा जो मंथली खर्चा रहता है हीमोडायलिसिस का ये जो पूरा हीमोडायलिसिस का प्रोसेस है वो हॉस्पिटल में होता है एक अंडर प्रॉपर टेक्नीशियन नेक्स्ट है पेरिटोनिया डायलिसिस वो कौन से दो मेथड से की जाती है वो भी मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया है तो उसमें एक कैथेडर होता है जिससे आपकी बॉडी अब डोमिनल कैविटी में फिट किया जाता है उस कैथेडर के थ्रू आपकी बॉडी अब डोमिनल कैविटी में एक सोल्यूशन फिल किया जाता है जो आपको वो अपनी अब कैविटी में थ्री टू फोर आवर्स तक रखना होता है जो कि एक फिल्टर का काम करता है उसको डाइसलेट सोल्यूशन बोलते हैं और उसको तीन से चार घंटे के बाद उसको फिर से आपको बाहर निकालना होता है ड्रेन करना होता है और फिर से नया सोल्यूशन फिल करना होता है तो ये प्रोसेस जो है आपको दिन में तीन से चार बार करना पड़ता है अगर आप मैनुअल कर रहे हो अगर आप पैटोनिया डायलिसिस ऑटोमेटिक मशीन से ले रहे हो तो उस प्रोसेस को आपको रात को करना पड़ता है सेवन टू टेन आवर्स का तो ये जो पैटोनिया डायलिसिस होती है वो आपको डेली करनी पड़ती है और अगर आप दिन में तीन से चार बार कर रहे हो तो सोल्यूशन एक्सचेंज में आपको हाफ एन आवर लगता है और डाइट रिस्ट्रिक्शन जो है पैरिटोनिया डायलिसिस में कम होती है एज़ कम्पेयर टू दी हीमोडायलिसिस और वाटर की रिस्ट्रिक्शन भी इतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी कि हीमोडायलिसिस में होती है क्योंकि पैरिटोनिया डायलिसिस में डाइट और वाटर रिस्ट्रिक्शन इसलिए कम होती है क्योंकि आपका ये डेली का प्रोसेस रहता है लेकिन हीमोडायलिसिस आपका डेली प्रोसेस नहीं रहता वो आपको वीक में दो या तीन बार करवाना पड़ता है इसलिए आपको उसमें डाइट और वाटर इनटेक की रिस्ट्रिक्शन जो है बहुत ज़्यादा रहती है तो नेक्स्ट है इसकी एक्सपेंसिस जो पैरिटोनिया डायलिसिस है वो थोड़ी ज़्यादा कॉस्टली है एज़ कम्पेयर टू हीमोडायलिसिस पैरिटोनिया डायलिसिस जो है वो मंथली आई थिंक उसका फोर्टी टू फिफ्टी थाउजेंड उसका खर्चा जो है वो जाता है तो अगर इन दोनों डायलिसिस का कंपैरिजन किया जाए तो कौन सी डायलिसिस बेटर है वो टोटली totally डिपेंड करता है पर्सन की खुद की चॉइस और उसी कंडीशन पर अगर तो आप किसी ऐसे एरिया में रहते हो जहाँ पर डायलिसिस सेंटर बहुत दूर है तो आपके लिए डेफिनेटली पैरिटोनिया डायलिसिस जो है वो बेटर है लेकिन अगर आप ट्रैवल कर, करते हो अगर आप जॉब करते हो डेली जॉब पे जाते हो तो आई थिंक आपके लिए हीमोडायलिसिस ज़्यादा बेटर है क्योंकि पैटोनिया डायलिसिस आपको दिन में तीन से चार बार करनी पड़ती है अदरवाइज नहीं तो फिर आप मशीन के थ्रू कर सकते हो ओवरनाइट तो इसलिए दोनों डायलिसिस जो है विच वन इज़ बेटर ये कहना बहुत डिफ़िकल्ट है वो टोटली पर्सन टू पर्सन डिफ़र करता है पर्सन कौन सी डायलिसिस में ज़्यादा कम्फर्टेबल है तो इन दोनों डायलिसिस को आप स्विच भी कर सकते हो फॉर एग्जांपल अगर आप पैरिटोनिया डायलिसिस ले रहे हो और आपको उसमें कंफर्टेबल फील नहीं हो रहा तो आप कभी भी स्विच करके हीमोडायलिसिस ले सकते हो अगर आप हीमोडायलिसिस पे हो तो आप स्विच करके आप पैरिटोनिया डायलिसिस ले सकते हो तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों डायलिसिस को कभी भी स्विच कर सकते हो 
तो अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने हीमोडायलिस लिया है थ्री एंड हाफ ईयर तक तो मेरा जो बेस्ट वे uh, होता है हीमोडायलिस लेने का और जो बेस्ट और सेफ मेथड है जो हीमोडायलिस लेने का वो आई थिंक फिस्टूला है तो मेरे हाथ पे ये राइट हैंड पे फिस्टूला था जो मैंने 2011 में बनवाया था और 2017 तक ये एक ही फिस्टूला था जहाँ से मैं डायलिसिस ले रही थी मेरी वीक में दो बार डायलिसिस होती थी वेडनेसडे एंड सैटरडे और टाइमिंग रहता था मेरा वन टू फाइव ये टोटली डिपेंड करता है आपको कौन सा डे और टाइम सूट करता है आप उसके अकॉर्डिंग जो है वो डायलिसिस ले सकते हो तो ये था मेरा आज का वीडियो पेरिटोनिया डायलिसिस वर्सेस हीमोडायलिसिस विच डायलिसिस इज बेटर ये कहना बहुत डिफिकल्ट है तो ये था मेरा आज का वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो